பங்கு <laughs> வீரசக்தி விநாயகா இது வரைக்கும் உண்டியல்ல எத்தனை பர்சு எத்தனை விசிட்டிங் கார்டு எத்தனை லாண்ட்ரி பில் ரசீது எல்லாம் போட்டிருக்கோம் எத்தனை தபா உனக்கு கற்பூரம் காட்டியிருக்கோம் இது வரைக்கும் நீ எங்களுக்கு சின்ன சின்ன இடமா தான் வழிகாட்டியே தவிர உன் தயவுல ஒரு நல்ல பெரிய கிராக்கி மாட்ட மாட்டேங்குத எங்களெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கப்பா உன்னையும் சைட்ல கவனிச்சுக்கிறோம் அது சரிப்பா அதை யாரு செய்யறது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது வழி வழியா இருக்கிற பழக்கத்தை நான் சொல்றேன் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் கட்டணம்னா அதுக்குள்ள வைக்கிற சிலை எங்கிருந்தோ கொண்டு வந்த சிலையா தான் இருக்கணும் மாட்டிக்கிட்டா அசிங்கம் மேற்கொண்ட கையில குறுக்க கட்டி கடைவிதி வழியா கூட்டிட்டு வந்துருவாங்களே நாம இந்த கிராமத்துல பெரிய பதவியில இருக்கிறவங்க அதை பார்த்தா முடியுமா கோயில் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு வர்ற எட்டாம் தேதி கும்பாபிஷேகம் பண்றதுன்னு முடிவாயாச்சு இன்னும் ஒரு வாரம் தானே இருக்கு அதுக்குள்ள பிள்ளையார் சிலையா யார் தேடுறது எங்கன்னு தேடுறது சிலைய கொண்டு வந்து கொடுக்கறவங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்துருவோம் நம்ம பிள்ளையார் நிஜமாலுமே வீரசக்தி படைச்சவர் தாண்டா இப்பதான் வேண்டிக்கணும் உடனே வழியை காமிச்சிட்டாரு என்னடா சொல்றேன் நம்ம கிட்டதான் அரசு மரத்தடி பிள்ளையார் கைவசம் இருக்கிறாரு அவரை கூட்டியா நீங்க விட்டுருவோம் எனக்கு பயமா இருக்குடா ஓடா பைத்தியம் கடவுளை நம்பினோர் கைவிட படா படா பிள்ளையாரப்பா வர வர உன்னோட மகிமை உனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது இன்னைய தேதிக்கும் ஒரு ரேட் எவ்வளவு தெரியுமா ஐநூறு ரூபா நீ இப்படி மார்க்கெட் இல்லாம அம்போன அரச மரத்து அடியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது எங்களுக்கு எல்லாம் அழுகையே வந்துருச்சு ஏன்னா நாங்கெல்லாம் உன்னோட உண்மையான பக்தங்க இல்லையா உனக்கே ஒரு வழிகாட்டுறோம் பாரு புது இடத்துல தினம் தினம் பூஜை உண்டா புளியார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இளையராஜா மியூசிக் சிலுக்கு டான்ஸ் உன் பாடு யோகம் தான் அப்புறம் என்ன நீ டாப்லயே போயிடுவேன் கவலைப்படாத நாங்கெல்லாம் உன்னை அப்பப்போ வந்து கவனிச்சுக்கிறோம் ஏய் சும்மா நிக்கிறீங்களே வெளியே எவ்வளவு பணியா இருக்கு போற 
என்ன விஷயம் இந்த பாரு நான் சாதாரணமா பதில் எல்லாம் சொல்றது இல்ல கேள்வி தான் கேக்குறது எங்க போற கொடைக்கானலுக்கு கொடைக்கானலுக்கா என்ன விஷயம் ஹனிமூன் பேன் இல்ல வா கையில பர்ஸ்ல துட்டு வச்சுக்கறியா என்னது அது ஆ பைபிடாத நகமட்டதா கிட்ட இறங்குறியா இறங்கு வா மாமா 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 கஸ்டமர் ஹாய் மாமா வாங்கனே ஹாய் சாரா குடியடா இந்த கிராமத்துல நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து இளைஞர்கள் சுய வேலை வாய்ப்பு சங்கம்னு ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கோம் இவங்க எல்லாம் தொண்டங்க சொல்லேண்டா ஆமாங்க இவர தான் தலைவர் தனி பெரும் தலைவர் பாமா என்னோட பாத்தியா ஹோட்டல் அலங்கார் அசைவ விடுதி எப்படி இருக்குது இந்த ஹோட்டல்ல இந்த குடிசை தான் ஹோட்டலா யோ பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் குச்சைய போட்டு தான் யா காட்டேஜ்னு சொல்றான் குச்சை கிச்சன கோவம் வர எனக்கு அசைவகாரங்களுக்கு ஹோட்டல் அலங்கார் சைவகாரங்களுக்கு ஹோட்டல் கீதா சைவ விடுதி நீ அசைவமா சைவமா அசைவம் அசைவம் அப்ப அலங்கார இருக்கட்டுமே டை பௌர்ணமி தலைவர் ஐயாவுக்கு சோத்து பொட்டியில காட்றா பாதியா முட்டை பிரியாணி 3 ரூபீஸ் மட்டன் பிரியாணி 5 ரூபீஸ் கோழி பிரியாணி 7 ரூபீஸ் எது பண்ணு உனக்கு ரெண்டு கோழி பிரியாணி கோழிகரி டை பௌர்ணமி நீ என்ன செய்யற சாருக்கு நல்லா ரெண்டு கோழி பிரியாணி வாங்கிக்கற கோழி ஒண்ண மாதிரி இருக்கணும்டா எலும்பே இருக்க கூடாது சார் கோழி பிரியாணி காசு கொடுப்பாரு சைக்கிளுக்கு காசு கொடுப்பாரு உனக்கு தனியா காசு கொடுப்பாரு நீ ஊருக்குள்ள போற நீ ஹோட்டலுக்குள்ள வர ஓகே பாதியா ஹோட்டல் எவ்வளவு வசதியாகுது சிங்கிள் ரூம் 10 ரூபீஸ் டபுள் ரூம் 20 ரூபீஸ் இருக்குதே ஒரே ரூம் இதுல சிங்கிள் ரூம் வேற டபுள் ரூம் வேறயா சிங்கிள் ரூம்னா ஒரு தலகாணி போடுவோம் டபுள் ரூம்னா ரெண்டு தலகாணி போடுவோம் கைத்து கட்டல படுத்து பழக்கம் இல்லையே கைத்து கட்டல படுத்து பழகம் இல்லையா நீ சகல கலா வல்லவன் பாத்தியா கமலகாசன் அம்பிகாவும் இலாகா இது நேரம் நல்ல நேரம் கைத்து கட்டல தான் மேல பார் என்ன இது பங்கா இதோட கவர் வெளியில இருக்குது பையன் வெளியில கவுத்து ஆட்டினா உள்ள காத்து வரும் டை வளர்ப்புற நேர வெளியில போய் ஆட்டு ஐயா ஒரு ரூபாய் கொடுப்பாரு வாங்கிக்கப்பா ஓகே நம்ம ஹோட்டல்ல பவர் கட்டே கிடையாது பா மேல பங்கா ஆடுறது நின்னுச்சுன்னு வச்சுக்க நீ ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா பையன் உள்ள பாக்குறான்னு அர்த்தம் மேல பார் பங்கால காத்து வருதா அனுபவி பிரியாணி வரும் சாப்பிடு கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் ஜாலியா தூங்குங்க சார் வா சார் குட் மார்னிங் சார் உட்கார் சார் டாய் சாருக்கு சூடா மூணு டீ கொண்டடா ராவணா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரியா ஏ சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் டீ பார்ட்டியா ஒண்ணும் இல்ல உங்களை எல்லாம் நான் அரெஸ்ட் பண்ண போறேன் காரணம் விஷயத்தை சொல் சார் கையில வளங்க மாட்டே என்ன செக்ஷன் கீழ அரெஸ்ட் பண்ண போறேன் 392 திருட்டுக சார் எங்க நடந்துது 379 பிக் பாக்கெட் என்ன சார் பாக்குற வக்கீல விட எனக்கு நல்ல சட்டம் தெரியும் சார் அவரு பச்சு பச்சு கத்துக்கனாரு போலீஸ் என்ன புச்சு புச்சு நான் கத்துக்கனே அவருடைய நல்ல காலம் கோர்ட்ல இருக்காரு என்னுடைய போராத காலம் ரோட்ல இருக்கற நீ ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசுற மறந்துடாத சார் உனக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனை பத்தி பாதி தான் தெரியும் ஏனா நீ லாக் அப் குள்ள போனது இல்ல நான் அங்கேயும் போய் இருக்கறேன் எனக்கு ஃபுல்லா தெரியும் நீ ஏன்டா ரோட்ல போற கார் எல்லாம் நிறுத்துற இந்த ஊர்ல சுத்தி பார்க்க என்னடா இருக்கு ஏன் இல்ல தென்னந்த தோப்புக்குது வாழை தோப்புக்குது சவுக்கு தோப்புக்குது இதெல்லாம் சுத்தி பார்க்கற இடமா சரி சார் இது இருக்கிற ஊர்ல நான் இத்த தானே சுத்தி காட்ட முடியும் நீ நம்ம ஊர்ல ஒரு தாஜ்மஹால கட்டு நம்ம ஊர் எஸ்ஐ கட்டன தாஜ்மஹால்னு சொல்லி அத்த சுத்தி காட்றே நானு கார்ல போறவங்க அவங்களா வந்து இந்த வசதிகளை கேட்டங்களடா உனக்கு பைந்து தான் இங்க தங்கறாங்க ஏன்டா வெறுப்பா பணமும் தராங்க தெரியுமா சரி சார் இப்போ தலைவருங்க பிறந்த நாள் வருது இந்த கட்சிக்காரங்க எல்லாம் உண்டியில எடுத்துக்கணும் கட கடையா போய் நன் கூட கேக்குறாங்க கடகாரம் எல்லாம் என்ன இஷ்டப்பட்டா குடுக்குறா ஏதோ ஒரு வேண்டாம் வெறுப்பா தானே பைந்து கிரன் குடுக்குறா அதே மாதிரி தானே இதுவும் அது அலௌடுனா இது ஒய் நோ அலௌடு தட்ஸ் ஆல் ரைட் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் நடத்த லைசன்ஸ் வேணும் தெரியுமா என்ன சார் பேசுற பட்டு பட்டம் வாங்கி வேலை வெட்டி கிடைக்காம லைசன்ஸ் இல்லாத நாய் போல கோடி கணக்கான ஜனங்க நம்ம நாட்டுல சோத்துக்கு திண்டாடுறாங்க அவங்க சோத்துக்கு ஒரு வழி பண்ணுவியா ஒழுங்கா இளைஞர்கள் சுய வேலை வாய்ப்பு சங்கம் பழப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நானு எங்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கான்னு கேக்குறேன் அதெல்லாம் கோர்ட்ல பேசலாம் வா ஒன் மினிட் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ஹோட்டல்ல தங்கினது நாங்க இவங்களை பயமுறுத்தல ஏன் சொல்றேன்னா நான் கராத்தில பிளாக் பெல்ட் வாங்கினேன் இவங்களை பயமுறுத்திருந்தா அப்பயும் நான் உங்களை தனியா சமாளிச்சிருப்பேன் ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கொடைக்கானல ஹோட்டல் சொர்க்கத்தில் அணிவும் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு நினச்சி கிளம்பினேன் ஆனா முப்பத்தஞ்சு ரூபா செலவுல அதை விட இங்கே அதிகம் கிடைச்சிருச்சு யூர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவங்க பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கலாம் ஆனா எங்களை நல்ல முறையில் கவனிச்சுட்டாங்க சொல்லுது சார் நீ என்ன செய்யற நேர கொடைக்கானல் போற அந்த ஹோட்டல் சொர்க்கத்துல இருந்து லைசன்ஸ் வாங்கிக்கின்னு இங்க கொடுத்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போற ஏதாவது தேடுற கேஸா தேடுற
வெரி <laughs> குட <laughs> காப்பாத்துறதுக்காக 
யாரோ ஒரு ரவுடி புயல் இந்த வீட்டில் வேலைக்கு வச்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் யாரோ வர சொல்லு வந்துட்டேன் என்னையா செய்வனி வந்துட்டேன் என்னையா செய்வனி ஓஹோ இவன் தானா அவன் ஏய் வீரா இது வரைக்கும் உனக்கு மட்டனும் சிக்கனும் போட்டது வீண் போகலடா கவனி உலகத்திலேயே மனுஷங்க நடத்து என்ன எதுக்கு வந்து நாய வரட்டிட்டு தான் ஏன் நாய் என்கிட்ட வரும் தக்காளி பழம் போல நீ வந்து பிறந்திருப்பியா உங்க குடும்பம் தாங்காம அம்மா பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க இன்னும் எங்க குடும்பப்படுத்துறீங்க சொத்த பூரா தம்பேர்ல வச்சுக்கிட்டு உங்க அம்மா பைத்தியம் ஆயிட்டா பேங்க்ல பணம் கேட்டா பைத்தியத்தோட கையெழுத்து செல்லாதுங்கிறான் கோயம்புத்தூர் <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் <laughs> மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் மேனேஜர் செய்யற வேலையாடாது எனக்கு ரொம்ப நல்லதா போச்சு என் வேலையை சுலுவாகிட்ட பேசாம எங்க கையில பொட்டியை கொடுத்துட்டு இந்த வழியா பேசிக்கனே வெளில போடு உனக்கு ட்ரெயின்லயே ஒரு தடவை விட்டு கொடுத்தேன் இப்ப முடியாது பெட்டியை கொடுக்கலனா நீ யார் கையில இருந்து சாமி வாங்குனியோ அவர் கையில விஷயத்தை சொல்லுவேன் போலீஸ் வரும் உன்னை திருடனாக்கிட்டு நான் நல்லவன் ஆயிடுவேன் உன்னை இங்கே உதச்சு கட்டி போட்டுட்டா ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரை முனியாண்டி திங்கக்கிழமை சல்பேட்டா சக்கரவர்த்தி செவ்வாய்க்கிழமை மூணு சீட்டு மாடசாமி புதன்கிழமை முத்துப்பேட்டை மூக்க வியாழக்கிழமை சைக்கிள் செயின் சிங்காரம் வெள்ளிக்கிழமை சார்பட்டா பரம்பர சபாபதி சனிக்கிழமை மங்காத்தா மங்குபதி இப்படி ஏழு பேரையும் வரிசையா நிற்க வச்சு கிழமைக்கு ஒருத்தரா வாழத்தண்டு சீவரா மாதிரி தலைய சீவி விழா எடுத்த நேமத்தாம்பட்டி அருணாச்சல வாத்தியாரோட நாலாவது சிஷ்யண்டான பேமானி நீ என்ன கட்டி போடுவேன் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா திருநியா ஒரு நிமிஷம் நீ இப்ப சொன்னிய நேமத்தாம்பட்டி அருணாச்சலவாதியார் அவர் யாரு யாருக்கு தெரியும் வரிசையா ஏழு பேரை சொன்ன இப்படி பயந்து போயினுக்கிறிய ஒன்ன மாதிரி பசங்கள்லாம் திருட வந்ததுனால தான் நாட்டுல திருட்டு பசங்களுக்கே மரியாதை எல்லாம் போச்சு நீ என்ன பண்ற ஜன்னல் வழியா எகிரி குச்சி வெளில போற நான் என்ன பண்றேன் இந்த கதவு வழியா சாத்திக்கணும் வெளில போறேன் மறுத்தா டாட்டா பாவிப்பயலே அம்மா ஐயோ புத்து சாவுகிறாய்க்கு வாட்டில் 
கூட மாதிரி எல்லாம் துணி கே கூட அம்மா அந்த மேனேஜர் ரூம்ல தான் சார் இருக்காரு யார் அவங்க மேனேஜர் அத சார் உங்க கூட வந்தாரே அவதான் கூட வந்துமா அவ ஹோட்டல் சூப்பர்வைசர் சொன்னானே அம்மா அவ எங்க சூப்பர்வைசர் இல்ல குரங்கு சிந்துபாத்தை பிடித்து தள்ளியது விலகி இருக்க சொல்கிறாயா சரி என்ன செய்ய போகிறது பொறுத்து பார்ப்போம் ஒன்றும் புரியவில்லையே தொடர் குரங்குக்கும் புரியவில்லை எனக்கும் புரியவில்லை இது என்ன வரி விளம்பரங்கள் அடகு நகைகளை மீட்டு ஷாப் விலை சவரன் ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு விற்க இது என்ன மனநிலை சரியில்லாத ஒரு பணக்கார அம்மாவுக்கு பாதுகாப்புக்கு ஆள் தேவை உயரம் வயது படிப்பு அக்கறை இல்லை பரவாயில்லை ஆனால் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்கும் திறன் வேண்டும் நமக்கு லாய்க்கப்படாது மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம் தரப்படும் அணுக வேண்டிய முகவரி குமாரி உமா ஏழு கிருஷ்ணசாமி தெரு அண்ணா நகர் சென்னை நூத்தி ரெண்டு விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு வந்தீங்களா உட்காருங்க நான் போய் சின்னமா கூட்டிட்டு வரேன் வெளிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 அப்போ இந்த ஒன்பது மெழுகுத்தியும் வெட்டிட்டா எனக்கு வேலை கிடையாதா அது மட்டும் இல்ல இந்த விஷயத்துல நான் கூர்கா மாதிரி ஒன்பது மெழுகுவத்தியும் வெட்டிட்டேன்னா வெளியில எடுத்த கத்திரிக்கோலை வீணாக்காம உன் உடம்புல ஏதாவது ஒரு பாகத்தை வெட்டி உன் ஞாபகார்த்தமா நானே வச்சுக்கிட்டு உன்னை வெளியில தள்ளிடுவேன் நீ வா 
அவளை பார்க்காத வைத்தியம் வாங்க அங்க போ ஒருத்தர் <laughs> 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 முடியெல்லாம் குத்திக்கிட்டு நிக்குது யார் அந்த அருணாச்சல வாத்தியார் உலகத்துல இருக்கிற ரவுடி கூட்டம் எல்லாம் அழுதுச்சு சுடுகாட்டுல வச்ச மலர் வளையத்தை வித்து வெட்டியா மாளிகை கட்டிட்டான் மூணு பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் வேற பண்ணிட்டான் அவர் செத்த போது எத்தனை சில மாட்டோம் கரகாட்டம் தார தப்பட்ட ஓலோ பாரி அவருக்கு உலகத்துல அஞ்சே சிஷியம் தான் முதல் சிஷியம் மெக்சிகோல இருக்கான் ரெண்டாவது சிஷியம் இங்கிலாந்துல இருக்கான் மூணாவது சிஷியம் மூணுக்கு போனான் திரும்பி வரல நாலாவது சிஷியம் பரோடால இருக்கான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறது நான் ஒரே ஒரு சிஷியம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது உங்களை வேலைக்கு வச்சாச்சு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் சட்டை மாட்டிக்கீங்க அண்ணன் போட்டு சட்டைய மாட்டு ஆராய்ச்சி மணி அடிக்குது அஞ்சலை யாரும் போய் பார்த்துட்டு வா பார்ப்பார் பட்டணம் பார் அம்மா என்ன ஆச்சரியம் இப்ப இவர் சொன்னாரே அருணாசல வாத்தியார் அவரோட நாலாவது சிஷ்யம் வந்திருக்காருமா உலகத்தோட கண்ணுக்கு பூட்டாருங்க 
ஆனா எங்க அண்ணனுக்கு இன்னும் உயிரோடதா இருக்காரு இப்ப கூட ஞாபகம் இருக்குது சாகும் போது என்ன தனியா கூப்பிட்டு டேய் ராவணா யாரவே நான் தான் டேய் என்னுடைய அஞ்சு சிஷ்யங்களையும் நான் ஒன்னதா நம்பறேன் சொன்னரா எங்க சொன்னாரு டேய் உலகத்தோட கண்ணுக்கு நான் சாவரன்னு சொல்லிட்டு சமாதி உள்ள போறேன் அவங்க என்ன எரிகட்டும் ஆனா நீ அண்டர் கிரவுண்ட்ல நேமத்தாம்பட்டில இருந்து மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சுரங்க பாதை வெட்டுனாரு நான் வெட்டنا அவர் தப்பிச்சிட்டாருங்க அடுத்த வருஷம் பாக்குறேன் ஹைதராபாத்ல ஏழு வயசு பையன் கணக்கா சலம் போட்டு ஆடுறாருங்க நீ என்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லவே இல்ல குருவே சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தமே இப்பதானடா ஏற்பட்டது சிஷ்யா அதுவும் இல்லாம குருநாதருக்கு உன் மேல நம்பிக்கையே கிடையாது அடிக்கடி என்ன தனியா கூப்பி சொல்லுவாரு என்னோட அஞ்சாவது சிஷ்யம் ஒரு பொறுக்கி பண்ணத்தான் தேமானி கஷ்மாலம் சோதா என்ன ஆச்சரியம் குருவே என்கிட்டயும் உன்னை பத்தி குருநாதர் இதே மாதிரி தான் சொன்னாரு உங்க குருநாதருக்கு சிஷ்யன்களை மதிக்கவே தெரியல எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரையுமே பிடிச்சிருக்கு உங்க ரெண்டு பேரையுமே வேலைக்கு சேர்த்துக்கா இவனுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாதா ஏய் பைத்தியம் பைத்தியம் அஞ்சாவது சிஷ்யன் நீயே ஜெயிச்சிட்ட நானாவது சிஷ்யன் ஜெயிக்க மாட்டாரா எஸ்கேஸ்கே அஞ்சல என்னமா இவங்களுக்கு அவுட் ஆஸ் கூட சரிமா வாங்க அஞ்சல உங்களுக்கு என்ன வயசு நீங்க வரலையா பரவால பரவால உங்களை வேலைக்கு சேர்த்துட்டோம் உங்க வேலை என்ன நீங்க கேட்கவே இல்லையே நீங்க சொல்லவே இல்லையே எனக்கு எங்க அம்மாவுக்கு கத்தி கழுத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு ஏங்க கத்தி உங்க கழுத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்குன்னு சொன்னீங்களே யார் அந்த கத்தி எங்க அப்பா கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்றீங்களா இவன் படிக்காதவன் இவனும் தான் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனோட ஒரே மகளா பிறந்தாங்க எங்க அம்மா அவங்க போதாத காலம் கார் டிரைவருக்கும் அவங்களுக்கும் காதல் ஏற்பட்டுடுச்சு எங்க தாத்தா அவங்க காதலுக்கும் குறுக்க நிக்கல கல்யாணத்துக்கும் குறுக்க நிக்கல கல்யாணமும் நடந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் காலையில இருந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும் கேட்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அவசரமா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் வேணும் எல்லாமே உங்க பணம் தானே காலையில தர்றேன் காலையில எதுக்குன்னு கேட்பேன் நான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லுவேன் உங்க அப்பா என்ன வியாபாரம்னு கேட்பாரு ஒருவேளை நான் ஆரம்பிக்கிற வியாபாரம் அவருக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு இந்த கையில நானே வழக்க நினைக்கிறேன் போதுமா என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நான் ஒரு தனி டைப் என்னையே நம்பாதவன் பொண்டாட்டியா நம்ப போறேன் நாளைக்கு நல்ல நாள் விஜயதசமி வீட்டி கார் ஒண்ணு வாங்கலான்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறேன் ஓ போய் பணத்தை கொண்ட தன் சொந்த புருஷன் கிட்டையே பணம் கொடுத்துதான் சந்தோஷமா இருக்க முடியுங்கிற துர்பாக்கிய நிலை ஒவ்வொரு நாளும் எங்க அம்மாவுக்கு அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்துல பிறந்தவங்களா நீங்க பிறக்கும் போதே வித்தியாசமா தான் பிறந்திருக்கீங்க அது என் தலை எழுத்து ஓ அந்த கவலையிலேயே கொஞ்ச நாள்ல எங்க தாத்தா இறந்துட்டாரு உங்க அப்பனை விவாகரத்து பண்ணிட்டு உங்க அம்மா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே டேய் சிஷ்யா தம் புருஷன் சரியில்லை அவனை விவாகரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொம்பளையும் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் தன் கையில பெட்டிஷனோட கோர்ட்டு வாசல போய் நிற்பாங்கடா ஏன்னா ஒரு புருஷன் சரியில்லை என்னையும் சேர்த்துத்தான் மஞ்சளா கழுத்துல ஒண்ணு தொங்க விடுறமே அதை புச்சுக்குன்னே போராடுவாங்க வாழ்க்கையில முதல் பாதி திருந்தனுமே திருந்தனுமேங்கிற ஏக்கம் ரெண்டாவது பாதி திருந்தலையே திருந்தலையேங்கிற துக்கம் கட்சியில கண்ணமா பேட்டாக்கத்துல காக்காய்க்கு சோறு வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுறது இங்க காக்கா கிடையாது இந்த பூனைக்காக சோறு போட
பாத்தியா உன செத்து போச்சு அதையே நம்ம குழந்தை சாப்பிட்டு இருந்தா அதுவும் செத்து போயிருக்கும் நான் எவ்வளவு நல்லவ சோத்துல விஷம் வச்சுனே தவிர குழந்தைய சாப்பிட விட்டனா இந்த நல்ல குணத்துக்கு நீ எனக்கு ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்கணும் ஏதோ பீட்டி கார் வச்சு படிச்சுக்குவேன் நாளைக்கு விஜயதசமி நல்ல நாள் போய் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் செக்கு போட்டு பெத்த பொண்ணுக்கே சோத்துல விஷம் வச்ச சோமாரி இப்ப யாரு சோமாரி யார் சோமாரி இல்லைன்னு அலச ஆரம்பிச்சா நம்ம ரெண்டு பேரும் சரித்திரமும் வெளியே வந்துடும் கம்முன்னு மிச்ச கதையும் கேட்போம் சோமாரி அதுவும் கரெக்ட் இது கொஞ்சம் உள்கட்சி பூசல்மா நீ சொல்லு எங்க அம்மாவோட சொத்துல பாதி அவர் மூலமா கரைஞ்சது கொஞ்சம் என்ன நல்லபடியா வளர்க்கறதுக்கு செலவழிஞ்சது நானும் வயசுக்கு வந்துட்டேன் மாப்பிள்ளையா இவனா இவருக்கு என்ன குறை சொல்லு படிப்பு சொத்து எக்கச்சக்கம் மற்றவங்க கிட்ட எடுத்துக்கிட்டது அறிவு கட்ட கழுத எந்த நீங்க பண்றது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா எப்படி ஒரு மாப்பிள்ளையை கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களே இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறத விட என் பொண்ணை நானே கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுடுறேன் அதுக்கு அவசியமே இல்லை இப்ப எனக்கு அவசரமா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் பணம் தேவைப்படுது அதை இந்த மாப்பிள்ள குடுக்குறேங்கிறாரு அதுக்காகத்தான் நம்ம பொண்ணு உமாவை இவரு கட்டி கொடுக்க போறேன் இதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் சம்மதிக்க வைப்பேன் எப்படி உன் பொண்ணு நடத்த கட்ட பொண்ணு ஊரு பூரா ஏலம் போடுவேன் அப்பனா இருக்கிறத விட பணக்காரனா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மரியாதையா நீயே ரெண்டு லட்ச ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துடு இந்த மாப்பிள்ளை கூட்டு போயிடுறேன் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு செக்கு பயிற்சி <laughs> 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 போட்டாலும் அது செல்லாதுன்னு நம்ம கோர்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வாங்கணும் அதுதான் ஃப்ரீஸ் இதே தாங்க நானும் சொல்லலாம் நினைச்சேன் சொல்ல வேண்டியதானே தொண்டல தான் அச்சுக்கின்னு இருந்ததா ஆக வக்கீல் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணாரு ஆமா இப்ப உங்க அப்பா எங்க அடிக்கடி வருவாரு எங்க அம்மாவுக்கு பைத்தியம் தெளிஞ்சிருச்சான்னு பிறகு வைத்தியம் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு நாங்க உடனே வீட்டை மாத்திடுவோம் ஆனா அதையும் கண்டுபிடிச்சு அங்கேயும் வந்துடுவாரு அவரு இப்ப என்னங்க பண்றாரு என் பேர்ல ஒரு கேள்விக்கு விடுதி நடத்துறாரு அங்கேதான் எல்லாமே எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எனக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம தீர்த்து வைக்கிற உங்களுக்கு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்க நான் தயார் லட்சம் ரூபாயா அண்ணே இப்படி கொஞ்சம் வரியா அக்கா ஒரு நிமிஷம் ஏ குருவே லட்ச ரூபாயா நீ நானும் கூட்டணி அமைச்சுக்கோமா எனக்கு ஐம்பது உனக்கு ஐம்பது வேணாம் சிஷ்யா நானே முன்ன நின்று எல்லா காரியத்தையும் நடத்துறேன் லட்ச ரூபாய் நான் வாங்கிக்கிறேன் கட்சியில உனக்கு அஞ்சோ பத்தோ பக்சீஸ் கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு தெரிய என் சொந்த காலையில எனக்கு நிக்க தெரியும் லட்சத்தை சம்பாதிக்கிறேன் உனக்கு அஞ்சு மாத்திரம் பக்சிஸ்தரேன் ஒரு கை பாப்போம் ஒரு கை பாப்போம் இந்த தென்னை மரம் தான் இது உங்க அப்பனோட பிரச்சனையை தீக்க வேண்டியது மகளுக்கும் பாதுகாப்பாக நீங்கள் இருவரும் வந்திருப்பது எனக்கு தெரியும் ஒரு மாதத்திற்குள் என் வீட்டை விட்டு நீங்கள் ஓடாவிட்டால் நான் உங்களை ஓட்டுவேன்
இந்த பணம் ரத்தம் வர்றதுக்கு மட்டும்தான் கைய முறிச்சிங்கன்னா அதுக்கு தண்ணி பணம் காலை முறிச்சிங்கன்னா அதுக்கு தண்ணி பணம் கவனமா கேளுங்க உமா வழக்கமா போற வாவூசி பார்க்கு போங்க
உன் கனவுல டுயட் தானே பண்ண என் கனவுல எல்லா அங்க கூட நீ தான் கட்சியில தலைக்கு தண்ணி ஊத்துற போடா எனக்கு உமாடா உனக்கு தலைக்கு தா போன் நீ ஏடா கிளப்ல வர பணத்தை மாமலா கொடுத்துட்டு நாம என்ன நாக்க வலிக்கிறதா இந்த பைத்தியத்துக்கு வர இன்னும் தெளியல காலனா காசு பேர மாட்டேங்குது இப்ப குணமாச்சான பாத்துட்டு வரலங்களா நான் வரலடா நீ போ இன்னைக்கு புரா என்ன இவங்க கிட்ட ஒப்படைச்ச நம்ம டைகர கூட்டி போலாங்களா இந்த தடவை டைகர் வரணடா நம்ம ஸ்வீட் ரோஸிய கூட்டி போ ஸ்வீட் ரோஸிய ஆமாடா அவ சாகட் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதுவும் இல்லாம நம்ம ஸ்வீட் ரோஸிய பாத்து பயந்து அந்த பசங்க ஊர பாக்க ஓடணும் ம் சரி முகாலி ஏய் எட்றா ஸ்வீட் ரோஸிய போடாதமே போடா போடாங்க
பைத்தியம் ஏதா பைத்தியம் நான் ஒன்னு பைத்தியல போறக்டா அம்மா நான் வெளியில போய் வரேன் பை டாடா போமா ஒரு நிமிஷம் உங்க சிஷ்யனுக்கு இனிமே திரும்ப இல்லன்னு நீங்க சொன்னாலும் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையாமா ஆமா நேத்து நாலு பேரை தனியால சமாளிச்சாரு நான் அசந்து போயிட்டேன் இல்லையாமா ஆமா இன்னைக்கு இவர் என்னோட வட்டுமே நம்ம அதெல்லாம் ஏய் இந்த வீட்டுக்கு நான் எஜமானியா நீ எஜமானியா அஞ்சு நீ போ நாலு நீ என் கூட வா அம்மா அவன் சின்ன பையன் அவனுக்கு இந்த ஊர்ல கருணை சேனை இதெல்லாம் தெரியாது அன்னைக்கு நான் சொல்லல உனக்கு கிழங்கு பத்தி தெரிஞ்சா அவனுக்கு கீரையை பத்தி தெரியும் நேத்து நாலு பேரை கீரை மசிக்கிற மாதிரி மசிச்சான் ஹலோ அன்னபுண்ணியம்மா வீடு ஆ ஆ நான் சொல்லிடுறேன் வாங்க வாங்க யார் அஞ்சல போன்ல அம்மா இவங்க குரு அருணாச்சலவாதியார்ல அவர் மெட்ராஸ் வந்திருக்காராம் அவரோட சிஷியங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது இப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் சாயந்தரம் அவரே நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்னாருமா ஏற்பாடுலாம் தடபுடலா இருக்கணுமா என்னங்க உங்க குருவுக்கு எந்த மாதிரி ஏற்பாடுலாம் பிடிக்கும் என்ன <laughs> 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 ஒருவேளை டிரைவர் சிங்காரத்தோட ஆளா இருக்குமோ நாம போய் பேர சொல்லி புருடா விட்டுதான் உனக்கு தெரியாதே போலீஸா இருக்குமோ நீ பெரிய பில்லா நான் ரங்கா நம்மள பிடிக்க போலீஸ் மாறு வேஷத்துல வருதாக்கும் அப்ப வரப்போற ஆள் யாரு ஒன்னும் புரியலையே இப்ப என்ன செய்யலாம் நீ சொல்லு ஒன்னு செய்வோம் வரவனுக்கு வரவேற்பு கொடுத்துருவோம் வீட்டுக்குள்ளேயும் சேர்த்துருவோம் பிரச்சனைகளை பின்னாடி சமாளிப்போம் அதுவும் சரி வந்துட்டா சக்களத்தான் ஏமத்தா 
ಅವರ ಭೂಮಿದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಯಾರು ಮೇ ಕೈಗೂಪು ಸ್ವಾಮಿದ ಪೂಷಣಿ ಕಾಯ್ಕಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಪಟ್ಟಲ್ಲ 
சொல்லத்தானமா இங்க வந்திருக்கிற வெக்கப்படாம சொல்லு நானே என்ன ஒருத்தர் கிட்ட ஒப்படைக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் வெரி குட் கல்யாணமா கங்கராஜ் ஆமா உன்னை கட்டிக்க போற அதிர்ஷ்டசாலி யாருமா ஒரு ஏழை நல்லதா போச்சு ஏழைனா நானே மாணவனா தான் இருப்பா படிப்பு அதிகம் இல்ல பரவாயில்ல பக்கர புத்தி இருக்காது அண்ணா அவர் நல்லவரா இல்ல அவரும் பின்னாடி எங்க அப்பா மாதிரி கெட்டவரா மாறிடுவாரான்னு எனக்கு தெரியல வக்கீலுக்கு படிச்ச என்னால இத கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது பையன் யாரு எங்க இருக்கிறான் விவரத்து சொல்லு அவன் ஜாதகத்தையே கொண்டாந்து உங்க கையில குடுக்குறேன் எங்க வீட்டுல தான் வேலை செய்யறாரு பேர் ஜெயராமன் அவர் ஏதோ நியமத்தாம்பட்டி அருணாச்சல வாத்தியாரோட சிஷ்யன் எல்லாம் சொல்றாரு எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்ல ஆனா நல்லவர்னு மட்டும் தோணுது பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்ட நீ சொன்ன விவரங்களை வச்சுக்கிட்டு அருணாச்சல வாத்தியாரா நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் இனி அவனை பத்தின உண்மையான விவரங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்ககிட்ட சொல்ற வரைக்கும் நீ பொறுமையா இருக்கணும் அவசரப்படவே கூடாது சாரி சார் ஆனா ஒண்ணு நீ என்ன உங்க அப்பா மாதிரின்னு சொல்லிட்ட அந்த பையன் நல்லவனா இருந்தா அவனை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ஒரு வேளை அவன் கெட்டவன் தெரிஞ்சது சத்தியமா உங்க இஷ்டத்துக்கு விரோதமா நடக்க மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் நடக்காது அது போதுமா அது போதும் நீ போய் தூங்க இப்ப நான் அருணாச்சல வாத்தியாருமா அத மறந்துட கூடாதுல்ல சரி சார் அஞ்சல இப்ப நான் சொல்ற வேலையா காலையில எந்திரிச்சுதான் அந்த பசங்களை செய்ய சொல்லு காபி கொஞ்சம் இருங்க உங்க பெரிய வாத்தியார் முதல்ல உங்களை தோட்டத்தை பெருக்க சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் பெட் காஃபி இதாங்க புடிங்க என் மூளையை கொண்டு போய் மியூசியத்துல தாமா வைக்கும் பாரு ரெண்டு தடி பசங்க என்னமா வேலை செய்யறாங்க சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜனகர் ராமனை வில்லு வளைக்க சொன்னாரு நான் வெறும் குப்பையை தானே பெருக்க விட்டுருக்கேன் அடுத்து இவனுங்களை என்ன பண்ண வைக்க போறேன் பாரு உங்களுக்கு இருக்கிற திறமைக்கு சிஐடி வேலைக்கே போயிருக்கலாம் பெருக்கிட்டு இருக்கிறியா பெருக்கு பெருக்கு தத்தம் போடாத சின்னம்மா மாடியில இருந்து பாத்துட்டு இருக்க பகல்ல வேலை வாங்குற ராத்திரி வா பழுத்துடும் பெருக்கு பைத்தியக்காரா தொடப்பத்த உன் கையில குடுக்கலனா உன்னை சந்திக்க முடியுமா பாக்க முடியுமா பேச முடியுமா என்ன விஷயம் பெருக்கு பெருக்கிறேன் சொல்லு பையன் பாக்குறதுக்கு சின்னவனா லட்சணமா இருக்க அறிவே இல்லையே யோ பெருக்கு ஏண்டா எப்பவுமே லுங்கிய கட்டிட்டு பங்கி அடிச்சா மாதிரி உன் கூடவே சுத்திட்டு இருக்கானே அந்த தடிய அவனை கழட்டி விட்டுட்டேனா இந்த சொத்த நாம ரெண்டு பேரும் பிப்டி பிப்டியா எடுத்துக்கலாம் இல்ல புரியலையே பெருக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிற நேரா மதுரைக்கு போற அந்த தடின பத்தி எல்லா விவரங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர அவன் மூஞ்சிய பார்த்தா போலீஸ் தேடுற மூஞ்சாவே இருக்கு அதனால அவனை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு இதை விட ஈஸியான வழி அவனை கழட்டி விடுறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்ல யோ உடம்புதான்டாந்து <laughs> சந்தேகம்ங்க <laughs> தெரியுமே 
பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வச்சுட்டு எப்படி வண்டியில் ஏறினீங்க எல்லாரும் ஏறின மாதிரி தான் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வச்சுட்டு வண்டியில் போகக்கூடாது தெரியும்ல ஏன் சார் ஏறதும் பிளாட்ஃபார்ம் இறங்குறதும் பிளாட்ஃபார்ம் நடுவில் போகிற இந்த வண்டிக்கு திக்கி டிக்கெட்டு முதல்ல இடத்த காலி பண்ணுங்க ஆ டிக்கெட்டை கொடுங்க அங்கே கேட்பாங்க யார் போ நீ நடுவு நினைக்கிற டிக்கெட்டா இந்த கண்ணாடி டிக்கெட்லாம் சரியாக தான் பாரு வாழ்நாளே முதல் முதல்ல டிக்கெட் வாங்கின்னு போறேன் நான் திருச்சி வந்தா எழுப்புப்பா அதுக்கு தானே சம்பளம் உனக்கு போட்ட சரக்கு ஏற்கனவே ஏறுது இப்ப மேல வேற ஏறணுமா யார் யாரு ஜன்னலுக்கு பக்கத்துல ஃபேனை போடியா அந்த ஃபேன் ஓடாதுங்க ஓடாதா சார் சார் என்னப்பா <laughs> இந்த <laughs> இந்த பொட்டிய செஞ்ச போற ரயில்வே அதிகாரி உள்ள மறந்தாரா அவர் பொட்டுக்கிறதுக்கு வசதியா கட்டிக்கிறாரா இதுக்கு என்ன பதில் சரி விடு வேற இடத்துல கட்டுக்கிறேன் காரமா ஊருகா சிப்ஸ் வச்சுக்கிறியா என்ன சார் இது எங்கிட்ட வந்து சிப்ஸ் எல்லாம் கேக்குறீங்க பொன்னையே மாதிரி ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டுக்கணும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ல வரச்ச சிப்ஸ் வித்தாரா அவன் டைனிங் கார் வெண்டார் நான் டிடிஆர் ரெண்டு பேரும் ரயில்வேல தானே துட்டு வாங்குறீங்க சரி பரவாயில்ல நீ போய் அவர் அனுப்பு திருச்சி வந்தா எழுப்பியா டிக்கெட் வச்சுக்கிறேன் ஒரேடி <laughs>
அங்கங்கே நான் தொட தொட அங்கங்கள் நான் சுட சுட அணைக்கையில் பூமே நிவாட பக்கம் வந்தால் இன்னும் இன்னும் சித்திக்கும் மன்னன் இன்னும் சொல்லி தந்தால் இன்பம் எல்லாம் தண்டிக்கும் நள்ளிரவில் பள்ளி அரை நாடகம் தான் சரசம் 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 சரசம்
போயிட்டான்னு ரெண்டு பசங்களை முடிய பிச்சுக்குவானுங்க ஆனா ஒண்ணு எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த பசங்களை இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்புறியோ அவ்வளவு உனக்கு நல்லது இந்த வீட்டுக்கு நல்லது நாலு நாவுக்கு எண்ணெய வாங்கி அவனுங்களுக்காக தலைய முழுகிடுமா ரெண்டு பேருமே ஏமாந்துட்டோம் முதுகல குத்திட்டோம் மத்த அவுட்டோஸ் பேசிக்கலாம் காதலிக்கிறாங்கப்பா ஒரு தலைவராகும் 
அப்பேற்பட்ட காதல புனிதமான காதல சில்வர் ஜூப்ளி காதல
அந்த வீட்டில் வச்சு உங்ககிட்ட எதுவும் என்னால் பேச முடியல என்ன அங்கே எல்லாரும் என்ன பைத்தியோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க எதுக்காக என் வீட்டுக்கு அருணாச்சல வாத்தியாரா வந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியாம உங்க பொண்ணு என்கிட்ட வந்து தனக்கு ஒரு வாழ்க்கு துணியை தேடிக்க அந்த ஜெயராமனை பத்தி உளவரிய சொல்லுச்சு அப்படியா பையன் எப்படி சார் பைசாவுக்கு லாய்க்கு இல்ல இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு சார் என் பொண்ணுக்கு கூட தெரியாம நான் பைத்தியக்காரியா நடிக்கணும் இது நான் தேர்ந்தெடுத்த முடிவு இல்ல நான் சட்டத்தை தான் சொன்னேன் அது உங்களுக்கு சாதகமா பட்டுச்சு நீங்க தான் பைத்தியக்காரியா நடிக்க சம்மதிச்சீங்க இது நீங்க தேர்ந்தெடுத்த முடிவு தான் இப்ப கூட சொல்றேன் நீங்க சம்மதிச்சா நான் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி உங்க புருஷனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில வைக்கிறேன் அம்மா உங்களுக்கு கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை உங்க புருஷனையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்ப கூடாது உங்க சொத்தையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பைத்தியக்காரியா நடிக்கிற தவிர வேற வழியே இல்லை வக்கீல் சார் இந்த வேஷத்துக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா இருக்கு ஒண்ணு உங்க புருஷன் திருந்தணும் அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது ரெண்டு உங்க பொண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ள பையனா கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு உடனடியா உங்க புருஷனுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட உங்க மாப்பிள்ள பேருக்கு உங்க சொத்தையெல்லாம் எழுதி வைக்கணும் அது வரைக்கும் உலகத்தோட கண்களுக்கு நீங்க பைத்தியக்காரியா தான் இருக்கணும்
ஒரு பைசா அந்த வீட்டில் நான் விட்டு வைக்கல எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ முன்னாடி வச்சிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா நான் ஒரு பொறுக்கி தான் கேப் மாறி சட்டத்தோட கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு திருடன் ஆனா நானும் மனுஷன் தாயா அன்னபூர்ணி அம்மாவுக்கு கட்டின புருஷன் சரியில்லை வயத்துல நெருப்பு கட்டின மாதிரி வயசுக்கு வந்த பொண்ணு சொத்தையும் பொண்ணையும் காப்பாத்துறதுக்கு அந்த அம்மா பைத்தியமா நடிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுல திருடனா நான் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவனா இருக்க மாட்டேன் அந்த அம்மா எனக்கு போட்ட சோத்துல உப்பு இருந்துச்சு நன்றி கடனா ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சேன் இந்த ரவுடி ராவண இருக்கானே அவனுக்கு இந்த சொத்து மேல ஒரு கண்ணு அவங்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் காப்பாத்தணுங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி கொண்டு வந்துட்டேன் இனிமே இதை காப்பாத்த வேண்டியது உன் பொறுப்பு இப்பதான்ப்பா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ஆமா உமா எங்க வீட்டுலதான் இருக்காங்க இல்லப்பா அங்க உமாவையும் காணுமா ராவணனையும் காணுமா ராவண அப்பா புச்சிரு ஹலோ நான் ராஜாமணி பாண்டி பேசுறேன் நாலாவது சிஷ்யம் பேசுறேன் சட்டவிரோதம் அதுக்கு ஏழு வருஷம் வர ஜெயில் தட்டணும் ஒரு குத்து விட்டா முப்பத்தி ரெண்டு பல்லும் அந்த போன் வழியா கொட்டி இந்த போன் வழியா வெளில வரும் தெரிய <laughs> 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 ரோஜா <laughs> அந்த ஜெயராமனை புடிச்சு போலீஸ்ல அட்மிட் பண்றேன் அப்புறம் நான் உமாவை ரிலீஸ் பண்றேன் சொத்த விட சின்ன பொண்ணு உமா முக்கியம் பா வகையில புரியல இந்த ராவணன் திருந்திக்கலாம்பா டே பைத்தியக்காரா நீயும் திருந்திட்ட ஜெயராமனும் திருந்தி இங்க வந்திருக்கான் நாம மூணு பேரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து பேசுறா பிரச்சனையே இல்ல வகிலையா வகிலையா சிங்காரையா பெரிய அம்மா கூட்டிட்டு போயிட்டாரு ராவணா ராவணா நீ உடனே இங்க புறப்பட்டு வா அன்னபூர்ணி அம்மாவுக்கு ஆபத்து வெத்தாங்க
நடு கல்லுப்பட்டி குட்டி ஆனா ஒரு மாதிரி பாக்குறேன் இப்ப நீ மனுஷன் ஆயிட்டேன் மறுபடியும் அந்த தாலி என் கருத்துல கட்டியா அத நான் ஜோபில தான் வச்சுக்கிறேன் ஆனா பாரு முதல்ல நான் உனக்கு தாலி கட்டினேன் அந்த வாழ்க்கை சரியா அம்மா இல்ல இப்ப நீ என்ன கட்டிட்ட அறிவு கட்டவன கழுத்துல தாலியோட நீ வெளியே தெரிவு போனா ரோட்ல போற உன்ன பொம்பளை சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனை சிஷ்யா குரு உனக்கும் புது ஜோடி கட்சாச்சு எனக்கும் பழைய ஜோடி வந்தாச்சு நமக்குள்ள ஒரு பந்தல என்ன முதல்ல நீ குழந்தைய பத்துக்கிறியா இல்ல நான் பத்துக்கிறேன் இல்ல நான் தான் ஒரு கை பாப்பா ஒரு கை பாப்பா 